χερά και αρνήσια στην περιστρεφόμενη σχάρα ε, για σήμερα. Μία ακόμα συνταγή για αυτούς που δεν θα ψήσουν ολόκληρο αρνή φέτος. Είμαστε η Αδελφή Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψησταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Green Philosopher που έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες. Και ελάτε και στο TikTok για να γελάσουμε με αστεία βιντεάκια. Λοιπόν, κουντουσούβλη κάναμε, σειρά έχουν τα χεράκια τώρα, πιο Δεν μεγάλα κομμάτια. Δεν πιστεύω να ετοιμάζεις με τα κουντουσούβλια και τα χεράκια για το Πάσχα, <laughs> με πιο σοβαρνιέ, <laughs> καθόνιζε. Όχι, παρήγγυλα, σίγουρα. <laughs> 13 κιλά, είμαστε και πολλά άτομα. <laughs> Ξέσουμε και κάνα κουντουσούβλη. <laughs> Όχι, εκείνο το προηγούμενο κουντουσούβλη είναι καλή ιδέα για μεζές. <laughs> λοιπόν, τσίπορα δεν έχει σήμερα, είπαμε... Όχι, ένα τα πιο. Δεν πίνω πάρα πάνω. Καλά. Ένα τι μικρό ή μεγάλο. Ένα γραφάκι ή ένα πουτυράκι. Νιρό ή κρασιό. Εσύ καλό. Λοιπόν, μην είδη για να σας πω εγώ πώς θα τα ετοιμάσουμε αυτά τα χεράκια και πώς θα τα ψήσουμε. Λοιπόν, πριν σας πω οτιδήποτε για τα χεράκια και πώς θα τα προετοιμάσουμε και πώς θα τα ψήσουμε, θα σας πω πώς θα τα νοστιμήσουμε. Δεν έχουμε πάρα πολλά υλικά, βασικά έχουμε πιπέρι και θα χρησιμοποιήσουμε 1,5 περίπου γραμμάριο για κάθε κιλό κρέατος. Εδώ έχουμε 3 κιλά κρέας, θα βάλουμε 5 γραμμάρια στρόγγυλα. Λοιπόν, και έχουμε και 30 γραμμάρια καλό θαλασσιλό αλάτι. Αυτά είναι για την αρχή μαζί με τα μυρωδικά μας και θα σας πω για αυτά και την ιστορία τους όσον αφορά εμάς και έχουμε και δύο παρεμβάσεις που θα τις κάνουμε στο τέλος. Πάμε να χτυπήσουμε τώρα το πιπέρι εδώ πέρα μαζί με το αλάτι, να βγάλει το πιπέρι όλα του τα αρώματα τα οποία θα ενωθούν με το αλάτι και έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι. Λοιπόν, έτοιμο το άλλο το πιπέρο. Δεν το έχω χτυπήσει πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω ε, το πιπέρι να είναι τελείως σκόνη, να είναι κάπως χοντρούτσικο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω για τα χεράκια. Έχουμε δύο χεράκια, δύο μπροστινά δηλαδή που αρνεί, είναι περίπου 1,5 κιλό το καθένα, 3 κιλά σύνολο δηλαδή. Είναι κομμένο όπως βλέπετε εδώ που τελειώνει η σπάλα και έχει 2-3 πλευρά. Και έχω κόψει τους λεμούς γιατί είναι κομμάτια τα οποία προεξέχουν και θα τα στεγνώσουμε στη φωτιά έτσι όπως είναι. Γι' αυτό κατά την ώρα που θα τα βάλω στην περιστρεφόμενη σχάρα θα τα βάλω κατά αυτόν τον τρόπο έτσι και έτσι έχουμε ένα ενιαίο κομμάτι και αυτό εδώ δεν θα μας στεγνώσει και θα ψηθεί γιατί ο λαιμό σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ έχει ιδιαίτερη γεύση. Λοιπόν πάμε τώρα να τα καρικεύσουμε και θα σας μιλήσω για τον Άνηθο. Ο Άνηθος τώρα την Άνοιξη είναι στα καλύτερά του, όχι Μάραθο, Άνηθο. Εμείς συνηθίζαμε, θυμάμαι από τον παππού μου ακόμα, βάζαμε πάντα λίγο Άνηθο εδώ στη μασχάλη που λέμε του αρνιού. Έδινε ένα ιδιαίτερο άρωμα. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπορείτε να μην τον χρησιμοποιήσετε. Θα μπορούσατε επίση να βάλετε σκόρδο, εμείς δεν βάζουμε σκόρδο εδώ. Θα σας δείξουμε λοιπόν όπως το κάνουμε εμείς και όπως το ξέραμε α, από τον παππού μας. Γιατί ο Άνηθος συνειδηζόταν πάρα πολύ στο ψητό αρνί, τουλάχιστον στα δικά μου τα μέρη, στο δικό μου το σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καρικεύσουμε. Ξεκινάμε πάντα από αυτή την πλευρά που είναι πιο υγρή και θα κολλήσει καλύτερα το αλάτι πάνω και το πιπέρι. Κοιτάξτε να κάνετε με όμορφη κατανομή. Μπορείτε να βάλετε και σε σημεία όπως εδώ που ανοίγεται λίγο και να μπει και λίγο εσωτερικά κάνετε ένα καλό αλάτισμα με το πιπεράκι και εδώ πέρα έχουμε και εδώ και κατά τον ίδιο τρόπο 
Κάνουμε μια όμορφη κατανομή να πάει το ίδιο σόλα. Εδώ στην πάνω επιφάνεια μπορούμε να βάλουμε λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ πάει το ελαιόλαδο γιατί θέλουμε και το άρωμά του. Μπορείτε βέβαια να αφήσετε λίγο το αλάτι να τραβήξει μέσα και μετά να προσθέσετε το ελαιόλαδο. Και θα κάνουμε επάλυψη και από την άλλη πλευρά. Δεν θα βάλουμε εσωτερικά, μόνο έξω. Δεν θα βάλουμε δηλαδή εσωτερικά στις εσωχές το λάδι. Μόνο ό,τι φαίνεται. Θα χρειαστείτε περίπου 30 με 40 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για να κάνετε την επάλυψη. Και τώρα πάμε να το περάσουμε και να το στερεώσουμε στη σχάρα, την περιστρεφόμενη. Και θα σας δείξω και πώς θα βάλουμε το άνηθο, σε ποια σημεία. Όπως βλέπετε τα έχω τακτοποιήσει εδώ πέρα στην περιστρεφόμενη σχάρα. Έβαλα και τους λεμούς εδώ. Η σχάρα είναι αρκετά μεγάλη, θα παίρνει κι άλλο. Όσοι από εσά δεν έχετε περιστρεφόμενη σχάρα... Λίγο απλά πρέπει να πάρω. <laughs> δεν τον ακούτε αυτό. <laughs> λοιπόν, μπορείτε να το σουβλίσετε εδώ σε αυτό το σημείο και θα χρειαστείτε ένα δίχαλο από εδώ και ένα δίχαλο από εκεί μεριά. Και εδώ που είναι ο λαιμό, το σουβλί θα περάσει ανάμεσα από τα δύο κομμάτια και απλά μπορείτε να τα δέσετε με ένα σχοινί ή με έναν σφιχτήρα, το κλασικό σφιχτήρα. Λοιπόν, παίρνετε ένα-δύο κλωναράκια άνηθο και τα βάζετε εδώ στα ανοίγματα. Λίγο, όχι πολύ, δεν χρειάζεται γιατί θα βάλουμε σε διάφορα σημεία. Μπορούμε να βάλουμε εδώ ανάμεσα που, στο λαιμό έτσι. και εδώ πάλι ανάμεσα στα πόδια. Εμείς σας το δείχνουμε όπως το έχουμε μάθει και όπως φτιάχναμε το αρνί. Δηλαδή στο αρνί βάζαμε πάντα όπως είπα εδώ ανάμεσα στα μπούτια βάζαμε λίγο άνηθο και μας έχει μείνει αυτή η γεύση. Μπορείτε να το παραλείψετε αν θέλετε εμείς βέβαια το συστήνουμε ανεπιφύλακτα και να τονίσω για ακόμα μια φορά άνηθο και όχι μάραθο. Λοιπόν, τώρα βάλτε τη σχάρα τη δεύτερη από πάνω βιδώνουμε τις βίδες έτσι ούτως ώστε τα κομμάτια του κρέατος να έρθουν ακριβώς στη μέση γιατί όταν είναι στη μέση θα δέχονται την ίδια θερμοκρασία από τη μία την πλευρά και την ίδια και από την άλλη. Είναι σημαντικό δηλαδή αφιερώστε 5 λεπτά παραπάνω να γίνει σωστά το βίδωμα. Έτσι είναι σουβλισμένο εδώ, πώς το βλέπετε, έτσι είναι στη σχάρα και κάπως έτσι θα είναι και σουβλισμένο. Βέβαια εδώ έχουμε καλύτερη στερεώση και όταν θα ψήνετε και θα μαζεύει λιγάκι μπορούμε να, να σφίξουμε λίγο ακόμα τις βίδες. Λοιπόν, θα το αφήσουμε έτσι, θα το σκεπάσουμε με ένα πανί μέχρι αύριο που θα το ψήσουμε. Το αλάτι και το πιπέρι είναι άριστα συντηρητικά, για λίγες ώρες δεν θα πάθει τίποτα εκτός ψυγείου, εξάλλου και τα αρνιά, έτσι θα κάνουμε. Λοιπόν, αύριο η συνέχεια. Τα κάρβουνα άναψαν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό με το προσάναμα στην κορυφή. Υπολογίσαμε πόσο κάρβουνα θα χρειαστεί την απόσταση δηλαδή και κάναμε όπως βλέπετε ένα σωρό. Εδώ στην αχούλα θα βάλουμε λίγη φωτιά ακόμα να ψήσουμε και κάτι της ακόμα. Πριν από λίγα λεπτά Μπήκαν τα δύο χεράκια στη φωτιά. Έχουμε δυνατή φωτιά, αλλά ψήνουμε αρκετά ψηλά. Η περιστροφή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το ψητό. Θα ψήσουμε αργά-αργά για αρκετή ώρα. Υπολογίζουμε ότι θα το βγάλουμε σε 3 με 3,5 ώρε με αργό ψήσιμο. Θα δούμε. Θερμόμετρα έχουμε, θα μετρήσουμε. Εδώ δίπλα θα ανάψω μια άλλη φωτιά σε λίγο για να βάλουμε τα μεζεδάκια να πιούμε με τον αδερφό κανένα κρασάκι ή κανένα τσιπουράκι και λίγο κάπνισμα με δεντρολίβανο χλωρό δεντρολίβανο για να έχουμε καπνό φρεσκοκομμένο εδώ από τον κήπο μας και κάνουμε το πρώτο κάπνισμα θα κάνουμε ένα-δύο καπνίσματα ακόμα 
έτσι θέλουμε ο καπνός να γλύφει το πιστό μας. Το ανοιχτό κάπνισμα είναι το καλύτερο. Βλέπουμε και πως κινείται ο καπνός και βάζουμε ανάλογα τα κλαριά του δεδρολίβανο για να έχουμε καλύτερο άγγιγμα του καπνού. Συνεχίζουμε με το κάπνισμα, βάλαμε και άλλα κλαριά πάνω. Βλέπετε πως καπνίζεται. Έχουμε ανάψει και άλλη φωτιά μέσα σε εκείνο το ειδικό καλάθι για τα κάρβουνα για να συμπληρώσουμε δίπλα για να ψήσουμε κάτι της. Μια ώρα μετά ένα δεύτερο κάπνισμα και θα κάνουμε ακόμα ένα πάλι μια ώρα μετά. Έτσι να μπορεί ο καπνός να γλύφει το πιστό μας. Το κάπνισμα είναι προαιρετικό. Μπορείτε να μην καπνίσετε αν θέλετε. Σε εμά αρέσει πάρα πολύ η γεύση που θα δώσει στο ψητό αυτό το ελαφρύ κάπνισμα γιατί το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Πήγε και το κοκορετσάκι, ο μυζές μας. Μπορούμε να φτιάξουμε πολλά τέτοια μικρά κοκορέτσια και να τα βγάζουμε σταδιακά για την παρέα. Γιατί το κοκορέτσι τρώγεται πάντοτε ζεστό και μόλις βγει από τη φωτιά. Και ξεκινήσαμε με μεσοψήσιμο. Δίπλα από τη φωτιά, βλέπετε από κάτω δεν έχουμε βάλει ακόμα και θα τελειώσουμε πάνω στα κάρβουνα. Αυτό είναι για το κρασάκι. Συνταγή για κοκορέτσια θα βρείτε στην περιγραφή, στα link που σας έχουμε εκεί, έχουμε δύο διαφορετικά κοκορέτσια, ένα κλασικό και ένα με διάφορα μπαχαρικά για πιο φίνα γεύση. Το βάλαμε πάνω από τα κάρβουνα, λίγο στην αρχή το βάλαμε να είναι έμεσο το ψήσιμο. Το κοκορέτσι γενικά δεν φοβάται τη φωτιά, θέλει δυνατή, ε, γιατί έχει πάρα πολλά υγρά και έχει και το έντερο. Λοιπόν, εδώ κατεβήκαμε στην πιο χαμηλή σκάλα που μπορούμε να πάμε. Ε, έπεσε λίγο η φωτιά, γι' αυτό και κατεβήκαμε πιο χαμηλά. Και εδώ δίπλα σε λίγο θα λάψουμε και άλλη φωτιά για κάρβουνα, γιατί έχουμε να ψήσουμε και τα λαχανικά μας, αλλά μπορεί να χρειαστεί και συμπλήρωμα εδώ η περιστρεφόμενη σχάρα. Σχεδόν έτοιμο το κοκορετσάκι μας, σχεδόν έτοιμη και η φωτιά, για να ψήσουμε και πέρα ένα λαχανικό. Εδώ πέρα η φωτιά έχει πέσει αρκετά, αλλά κρατάει ακόμα, έχει ένταση. Σε λίγο θα το κατεβάσουμε και λίγο πιο χαμηλά πριν να ανοίξουμε τη θράκα. Είμαστε στις 2 ώρες και κάτι. Έχουμε ακόμα δρόμο. Θέλουμε να ψηθεί αργά για να ψηθεί σε βάθος. Όπως βλέπετε το κομμάτι είναι φωτρό. και τα λαχανικά μας, μελιτζάνες ψητές. Εδώ έχουμε περάσει τις εσωτερικές θέσεις. Είμαστε κοντά στη φωτιά, έχουμε βάλει και λίγα κάρβουνα ακόμα, έχουμε συμπληρώσει. Και ψήνουμε τώρα με δυνατή φωτιά θα έλεγα. Και έχουμε ακόμα δρόμο. Μέχρι να ψηθεί μέσα καλά θα πάρουμε και καμία θερμοκρασία. Το κοκορετσάκι μας είναι έτοιμο και έπεσε στο πάγκο για τα κρασάκια μας. Λοιπόν, κρασάκι σήμερα γιατί το επιβάλλει ο Μεζές. Αν και εσύ σφίριξες κανένα δυο. Ε, μην το μάτρες πάλι. Μπα, το Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό ξέρεις πάει λίγο αλλά το ρίγανε. Γιατί δεν ρίξαμε Είσαι. πολύ αλάτι mm. όταν το φτιάχναμε. Είσαι. Και θα του πήγαινε και πάρα πολύ το σουμάκ. Έχουμε δύο υπέροχε συνταγέ για κοκορέτσι και θα τις βρείτε στην περιγραφή. Μάτι, παιδιά. Πάρε. Πάρε. Mm. Mm. 
از این خوشیت میشه کو خوره چه دیگه میده بابا اشاری خارج تو میترو نه پرمای نیم پیدا نیا کامل کدوم میتونه کو خوره پرمای نیم پیدا میترو نیم میزش نیم پیدا نیم میزش Καλό κόκκινο κρασάκι. Καλή παρέα. Ναι. Καλό και σε καλέ, στην παρέα μας. <laughs> Να έχουμε και μια τροπαλή. Με εσωτερική θερμοκρασία στους 80 βαθμούς, θα ψήσουμε λίγο ακόμα, να περάσουμε τους 85, αλλά και να πάρει χρώμα καλό το ψητό μας απ' έξω. Τώρα σε αυτό το σημείο θα δυναμώσω κι άλλο τη φωτιά, θα την ανοίξω. Λοιπόν, ανοίγουμε τη φωτιά για να δυναμώσει. Και έτσι ψήνουμε με πολύ μεγάλη ένταση. Βλέπετε τα κάρβουνα. Έχουν ζωηρέψει, το ψητό μας έχει αρχίσει να φρίζει, πιστεύω ότι θα γίνει καταπληκτικό, θα έχει φοβερή γεύση, αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δεν ψήνουν ολόκληρο αρνί για τους δικούς τους λόγους. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Είναι έτοιμο να το βγάλουμε, κοντεύουμε τους 85 βαθμούς, θα το αφήσουμε μερικά λεπτάκια ακόμα, 5 ίσως και 10, να πάρει και άλλο χρώμα, καλύτερο, και θα το βγάλουμε. Και μετά η πίκρα του Ανδρέα, να περιμένει και ένα 20 λεπτό για να το κόψουμε. Λοιπόν, από ένα. Τις βέργους για τα παιδιά. Κάτσε, εσύ βιάστηκες όμως, εδώ έχουμε και άλλα πράγματα. Θα δοκιμάσουμε όλα. Έχουμε και άλλη παρέμβαση. Έχει φύγει του κρέας στο κόβο πρόβλημα. Άμα βιάλισε, αλλά το ρίγανι, δύο μέρη αλατιού, ένα ρίγανι και σουμάκ. Τώρα πάλι. Θα πάρει και τώρα. Μουσί περίμενε. Πω 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 πω. Φοβερή γεύση. Τελειώ. Είναι καλοψημένο. Έχει λιώσει, ε. Είναι μια καλή ιδέα για ψήσιμο στη σούβλα όσοι δεν έχετε περιστροφόμενη τη σχάρα. Κρασί δεν βάλαμε, αλλά τόσο που ήρθε με. Είναι ώρα για η κρασί τώρα. Να το πιούμε μετά. Το πάει πολύ με το σουμάκ. Αλλά και η αλατορίδα είναι. Δεν θα μου βγάλει σίγουρα κρασά γιατί δεν είναι φυκρό. Λοιπόν, 
λοιπόν. Α, μπράβο, μπράβο, θα τα κερνάω. Τα έφερα από το τραπέζι. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Συνήθως, γεια μας. Να περάσω τώρα. Όχι, ακόμα. Έτσι, πω εγώ, πάλι. Α, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, Έλα, Κωστάκη. Ωπα. Ο Σβέρκος είναι όλα τα λεφτά. Το που λέμε σαν σαν Πουσβέρκο. Καλό και το προηγούμενο κοντουσούβλι, αλλά και τούτο. Είναι ξεχωριστά. Είναι τέλειο. Αν και δεν τρώω, μπορώ να πω ότι είναι τέλειο.